in sight But trust me, being free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find அனைவருக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் மேக்ஸ் செஸ் இன்றைய எனது இந்த யூடியூப் வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக வழங்கவிருப்பது என்னவென்றால் அதாவது மெல்ட் வாட்டர் சாம்பியன் செஸ் டூரிலே இடம்பெற்று வருகின்ற சதுரங்க ஆட்டங்களுடைய அனலைஸை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக போட்டு வருகின்றேன் எனவே இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுக்க முழுக்க தமிழிலே பார்க்கலாம் ஓகே அத்துடனுடைய இந்த யூடியூப் சேனலை ஒரு விசை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏனென்றால் நான் போடுகின்ற வீடியோக்களை நீங்கள் இலகுவாக நோட்டிஃபிகேஷன் மூலம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆம் இப்போது நாங்கள் உடனடியாக நகர்வுகளுக்குள் நுழையலாம் பிரக்யானந்தா வைட்டை ஆடுகிறார் எரிகாசி அர்ஜுன் விளக்கை ஆடுகின்றார் பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வின் பண்ண போகின்றார்கள் என்று முதலாவது நகர்வு வந்து இஃபோ டிஃபோ ஓகே இது குயின்ஸ் பவான் கேம் அடுத்தது டி ஃபைவ் குயின்ஸ் பவான் கேம் அடுத்தது சி ஃபோர் குயின்ஸ் கேமிட் அடுத்த நகர்வு சி சிக்ஸ் ஸ்லேஃப் டிபென்ஸ் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்த நைட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்லேஃப் டிபென்ஸ் மொடர்ன் லைன் நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்லேஃப் டிபென்ஸ் மொடர்ன் லைன் அடுத்தது இ த்ரீ சிலேப் டிபென்ஸ் குவைட் வேரியேஷன் இதெல்லாம் ஆரம்ப மூக்கள் அடுத்த நாள் கவனமாக பாருங்கள் விசப் டி ஃபோர் இது வந்து சிலேஃப் டிபென்ஸ் குவைட் வேரியேஷன் பின் டிபென்ஸ் என்று இதை அழைப்பார்கள் ஓகே இதுதான் ஆரம்ப மூக்கள் தியரி வாரங்களில் நகர்வுகளுக்குள் நாங்கள் நுழையலாம் ஓகே ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் உடனடியாக நகர்வுகளுக்குள் போகலாம் அதாவது கேமுக்குள் நுழையலாம் ஓகே அடுத்த நகர்வாக குயினுடைய நகர்வு குயின் நகர்த்தப்படுகின்றது பி த்ரீ ஓகே இதை தாடுக்கும் விதமாக இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த வைட் குயினானது இந்த சிப்பாய் இலகு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எனவே இதை தாடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இங்கே காட்டப்படுகின்ற இந்த குயினை நாங்கள் இங்கே இந்த வட்டத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஆம் இப்பொழுது அர்ஜுன் இதை மேற்கொள்கின்றார் பாருங்கள் இப்பொழுது இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இந்த சூழ் நிலையிலே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் வைட் எவ்வாறான மூவை மேற்கொள்ளப் போகிறது என்று பாருங்கள் அதாவது பிரக்யானந்தா எந்த மூவை மேற்கொள்ள போகிறார் என்று பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த நகர்வு நைட் இ ஃபைவ் ஓகே இப்பொழுது இங்கே நைட் இ ஃபைவ் நகர்த்தியதன் ஊடாக இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த நைட் ஆனது இந்த பிஷப்பினை இலக்கு வைக்கின்றது அத்துடன் வெட்ட முடியாது வெட்டினால் இந்த நைட் வெட்டிவிடும் ஓகே இப்பொழுது இந்த சிப்பாய் வெட்டிலாம் பார்க்கலாம் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்று அடுத்த நகர்வைக்கு நாங்கள் போகலாம் அதாவது பிஷப் எஃப் ஓகே இங்கே பிஷப் நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆம் அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வு இப்பொழுது இதோ அதாவது சிப்பாய் நகர்த்தப்படுகின்றது சீக்ரஸ் டி ஃபாய் அதாவது சிப்பாய் என்பது சிப்பாயை காட்டுப்படுகின்றது எனவே இதுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இப்பொழுது பிரக்யானந்தா ஒரு அட்டகாசமான ஒரு நகர்வை நகர்த்தினார் அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக எரிகாய்ச்சி அர்ஜுன் இப்பொழுது தன்னுடைய அடுத்த நகர்வாக குயினை வெட்டுகின்றார் இப்பொழுது குயினை கட்டாயமாக வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை பிரக்யானந்தாவுக்கு ஏற்பட்டு விட்டாது ஏனென்றால் தன்னுடைய குயின் இழந்து விட்டார் எனவே பதிலாக அவருடைய குயினையும் வெட்டுகின்றார் இப்பொழுது இங்கே வெட்டுவதன் ஊடாக இப்பொழுது இந்த லைன் ஓப்பன் பண்ணப்பட்டு விட்டது பிரக்யானந்தாவுக்கு பாருங்கள் இந்த ரூக்கான இந்த லைனில் விடக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தனை விஷாப்பில் இந்த லைன் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகின்றது என்று அடுத்த நகர்வு நைட் நைட் கிளாஸ் டி ஃபைவ் ஆம் இப்பொழுது இங்கே நைட் முன்னோக்கி வந்திருக்கின்றது இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக பிஷப் பிஷப் வந்து டி த்ரீக்கு இங்கே நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் என்றால் பிளைக்கை ஆடுகின்ற அர்ஜுன் தன்னுடைய பிஷப்பினால் இதை வெட்டுவார் போல் தெரிகின்றது பார்க்கலாம் ஆ வெட்டி விட்டார் வெட்ட பதிலுக்கு நைக்ரோஸ் டி த்ரீ இப்போ டி த்ரீ இருக்கின்ற மந்திரியும் ஒயிட் குதிரையினால் கட் பண்ணப்பட்டு விட்டது இது ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கேம் இதை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் இறுதி வரை பாருங்கள் ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக சிப்பா இ சிக்ஸுக்கு இங்கே நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் பிஷப் பிஷப் டி டூ ஓகே இதன் ஊடாக இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்தையிலே காசிலிங் செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிரக்யானதாக பிரச்சனை இலகுவானது ஒரு காசிலிங்கை மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் அர்ஜுன் செய்யலாம் என்றால் இந்த விஷப்பினை இங்கே வெளியே எடுப்பதன் ஊடாக இதை காசிலிங் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது இந்த நைட் ஆனது இங்கு நகர்த்து போல் தெரிகின்றது பார்க்கலாம் அடுத்த நகர்வாக 
நைட் நைட் ஏ சிக்ஸுக்கு இங்கே என்ன அர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக கிங் இ டூ இப்பொழுது கிங் ஆனது இ டூவுக்கு இங்கே நகர்த்தப்பட்டிருக்கு முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வாக சிப்பாய் சிப்பாய் சி ஃபைவுக்கு இங்கே நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று வெட்டு வார்ப்பு தெரிகிறது இல்லை வெட்டுகின்றார் நைட்டை வெட்டி விட்டார் ஓகே நீங்கள் பார்க்கலாமே நைட்டை வெட்டினார் என்று இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே நைட்டை இழக்க வேண்டிய நிலை விலக்கு ஏற்பட்டுவிடுது அர்ஜுன் இப்பொழுது அர்ஜுன் ரூக்கை காட் பண்ணுகின்றார் ஆம் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே அர்ஜுன் பிரக்யானந்தாவுடைய ரூபை கட் பண்ணுகின்றார் பிரக்யானந்த அர்ஜுனுடைய குதிரையை கட் பண்ணிவிட்டார் பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று ஓகே அடுத்த நகர்வாக சிப்பாய் இங்கே முன்னோக்கி நகர்த்தப்படுகின்றது அடுத்த நகர்வு ஆம் விஷப் இங்கே நகர்த்தப்படுகிறது முன்னோக்கி அடுத்ததாக கா இந்த நைட் நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த நகர்வாக சிப்பாய் முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த நகர்வாக நைட் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே கூடுதலான பலமான நிலையிலே அர்ஜுன் காணப்படுகின்றார் அது ஏனென்றால் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே அர்ஜுனிடம் ஒரு கோட்டை இருக்கின்றது ரெண்டு கோட்டை இருக்கின்றது ஒரு குதிரை ஒரு மந்திரி ஆனால் பிரக்யானந்தாபுரம் ஒரு ரூ ஒரு விஷப் ரெண்டு குதிரைகள் இங்கே காணப்படுகின்றன எனவே இதற்கு இந்த ஆட்டத்திலே பிரக்யானந்தா குறைவான காய்களை காணப்படுகிறது பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக கிங் நகர்த்தப்படுகின்றது முன்னோக்கி நகர்த்த அடுத்ததாக ரூக் நகர்த்தப்படுகின்றது ஏ ஒன்னுக்கு இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இப்போ இந்த சிப்பாயானது இந்த ரூக்கினால் இலக்கு வைக்கப்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த சிப்பாயானது இந்த ரூக்கினால் இலக்கு வைக்கப்படுகின்றது ஆம் பார்க்கலாம் எவ்வாறான அந் ஆட்டத்தை அர்ஜுன் எரிகாய்ஷி அர்ஜுன் மேற்கொள்ளப் போகிறார் என்று பார்க்கலாம் அடுத்த நகர்வாக ரூக் ரூக்கை நகர்த்துகின்றார் ஏச் சி எயிட்டுக்கு இங்கே நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக வி இங்கே வி ஃபோருக்கு சிப்பாய் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது பாதுகாப்பு அளிக்கிறது டிபெண்ட் பண்ணுகின்றது ஒயிட் சிப்பாயை ஓகே அடுத்த நகர்வாக கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வை அடுத்த நகர்வாக இது வந்து நைட் சி செவன் ஓகே அடுத்த நகர்வாக அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த நகர்வு ஒயிட்டினுடைய நகர்வு தான் பிரக்யானந்த அவ்வாறு ஆடப்போகிறார் என்று பார்க்கலாம் அடுத்த நகர் சிப்பாயை முன்னோக்கி நகர்த்துகின்றார் அடுத்த நகர்வாக ரூக் டி எயிட்டுக்கு இங்கே நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வாக இப்பொழுது சிப்பாய் முன்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றது தள்ளப்பட இப்பொழுது பாதிரிக்கு வெட்டப்படுகின்றது அதாவது அர்ஜுன் பிரக்யானந்தாவினுடைய சிப்பாயை கட் பண்ணுகின்றார் ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்ததாக இப்பொழுது குதிரையினால் வெட்டலாம் இப்பொழுது குதிரையினால் இது வெட்டப்படுகின்றது இப்பொழுது ராஜாவுக்கு செக் ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று இப்பொழுது அர்ஜுன் தன்னுடைய கிங்கை நகர்த்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன எனவே கிங் நகர்த்தப்படுகின்றது இங்கே நகர்த்த இப்பொழுது பிரக்யானந்தா அபூர்வமான ஒரு அட்டகாசமான நகர்வு இப்பொழுது ரூகை வெட்டுவதற்கு அகாது கொண்டு வைக்கப்படுகின்றது இங்கே பாருங்கள் இந்த நைட்டின் ஊடாக இப்பொழுது பிரக்யானந்தா என்ன செய்யலாம் போதார் என்றால் இந்த ரூக்கினை கட் பண்ணலாம் அல்லாவிட்டால் இந்த விஷப்பினையை கட் பண்ணலாம் எனவே ரூக்கை நகர்த்த வேண்டும் ரூக் பெருமதியான காய் எனவே ரூக்கினை நகர்த்த வேண்டும் அதன் காரணத்தினால் பார்க்கலாம் என்ன செய்ய போகின்றார் அர்ஜுன் என்று ஆம் அர்ஜுன் தன்னுடைய ரூக்கினை முன்னோக்கி நகர்த்த இப்பொழுது அடுத்த விஷப் நகர்த்தப்படுகின்றது இங்கே ஆம் இங்கே விஷப் எஃப் ஃபோருக்கு இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இந்த ஆட்டத்தின் ஊடாக என்ன நடக்க போகின்றது என்றால் பாருங்கள் அடுத்த நகர்வாக அர்ஜுன் அர்ஜுன் விஷப்பினை நகர்த்துகிறார் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த விஷப்பை நகர்த்தியதன் ஊடாக இந்த விஷப்பானது இந்த லைனில் நீக்கின்றது இந்த சிப்பாயை கட் பண்ண போகின்றது எனவே அதையும் தடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இப்பொழுது அடுத்த நகர்வாக நைட்டை போட்டு தாக்குகிறார் ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் ரூக்ரஸ் சி செவன் அதாவது விஷப் வெட்டப்பட்டு விட்டது வெட்ட பதிலுக்கு ரூக்ரஸ் ஏ சிக்ஸ் சிப்பாய் கட் பண்ணப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த நைட் ஆனது பாதுகாப்பாக இருக்கின்றது அதாவது இந்த ரூக் இதை பாதுகாத்து கொண்டு ஏனென்றால் இதெல்லாம் வெட்ட முடியாது அத்துடன் இப்பொழுது இந்த விஷப்பானது சிப்பாயை கட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் வெட்ட முடியாது ஏனென்றால் இந்த விஷப் நைட் நீக்கிறது இதே வெட்டிவிடும் ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வாக இப்பொழுது இங்கே நகரத்த ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று இப்போ ரூக் பி செவனுக்கு இங்கே நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே அடுத்த நகர்வாக கிங் டி டூ ஓகே அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் கிங் டி டூக்கு அடுத்த நகர்வு ஏச் ஃபாய் இப்பொழுது இங்கே சிப்பாய் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது முன்னோக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஏச் ஃபைவ் விளைக்கினுடைய சிப்பாய் அரிச்சியினுடைய நகர்வுகள்
சிடூபுக்கு இங்கே என்ன வார்த்தை பார்த்துருக்கு வந்து ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது என்று அடுத்த நகர்வாக அர்ஜுன் இப்பொழுது தன்னுடைய ரூக்கினை நகர்த்துகின்றார் இங்கே சி எயிட்டுக்கு இங்கே நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது ரூக்கால் இந்த லைனில் நீக்கின்றது பாருங்கள் ரூக் இந்த லைனில் நீக்கின்றது இப்பொழுது இந்த லைனில் மற்ற ரூக் நீக்கின்றது ஒரு வெற்றரான நிலையிலே அர்ஜுனுடைய காய்கள் இங்கே காணப்படுகின்றன பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வாக இப்பொழுது சிப்பாயை வெட்டுகின்றார் வெட்ட பதிலுக்கு ரூக்ரஸ் ஏ செவன் பதிலுக்கு நைக்ரஸ் ஏ செவன் இப்போ ரூக்கை நகர்த்தப்படும் ரூக் நகர்த்தப்படுகிறது இங்கே நகர்த்த நைட் இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது இப்பொழுது இருவரிடமும் சமபலமான காய்களே காணப்படுகின்றன அதாவது பிரக்யானந்தாவிடம் ஆறு சிப்பாய்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அனிஷ் எரிகாசி அர்ஜுனிடம் மூன்று சிப்பாய்கள் ஒரு விஷப் ஒரு ரூக் ஆனால் ரெண்டு குதிரைகள் இங்கே காணப்படுகின்றன பிரக்யானந்தாவிடம் பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று இப்பொழுது அர்ஜுனுடைய நகர்வு அர்ஜுன் நகர்த்துகின்றார் கிங்கை முன்னோக்கி தள்ள இப்பொழுது பதிலுக்கு இது இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது சிப்பாயினால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது அடுத்த நகர்வாக இப்பொழுது கிங் இங்கே போக அடுத்த கிங் இங்கே போக அடுத்த விஷா சிப்பா இந்த நகர் சிப்பா இங்கே வர இப்பொழுது நான் கி நைட் இங்கே வந்து விட்டது ஓகே அடுத்த நகர்வாக அடுத்த சிப்பாய் முன்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றது பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகரை கவனமாக பாருங்கள் கிங் அடுத்த ரூ ஆம் இப்பொழுது ராஜாவுக்கு இச்சை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அர்ஜுனுடைய காய்கள் இங்கே காணப்படுகின்றன ஏனென்றால் ஒரு அழகான ஒரு ஆட்டத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் பிரக்யானந்தா ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வாக இங்கே போக இப்பொழுது இங்கே போக இங்கே போக இப்பொழுது இங்கே வர இப்பொழுது இங்கே வர ஆம் இப்பொழுது இங்கே வெட்டப்படுகின்றது இது ஒரு இன் அக்ரஸிவ் மூவ் என்று இதை அழைப்பார்கள் ஓகே அடுத்தது பிஷப் பி சிக்ஸுக்கு நடத்தப்படுகிறது அர்ஜுனுடைய ஹாய் நடத்தப்படுகிறது இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே இந்த பிஷப் நான் பிஷப் ஆனது சிப்பாயை கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த நைட் நீக்கின்றது இங்கே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வாக இது சிப்பாய் நடத்தப்படுகிறது இப்பொழுது இப்பொழுது செக் அடிக்கப்படுகின்றது இங்கே செக் அடிக்க இப்பொழுது பாதுகாப்பு வேலி போடப்படுகின்றது பிரக்யானந்த அவரா ஆம் இப்பொழுது சிப்பாய் இங்கே நகர்த்த இப்பொழுது மீண்டும் இங்கே வெட்ட பதிலுக்கு வெட்ட பதிலுக்கு இங்கே போக இங்கே வந்துடும் ஓகே ஆம் இப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் ரூக் நகர்த்தப்படுகின்றது ரூக் நகர்த்தி ஆட்சி ஒரு மிஸ்டேக்கான மூவை மேற்கொள்கின்றார் அர்ஜுன் ஓகே அர அடுத்ததாக பிரக்யானந்தாவுடைய நகர்வு இப்பொழுது பிரக்யானந்தாவுடைய குதிரையை நகர்த்துகின்றார் குதிரையானது இங்கே அட்ராக்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் இந்த விஷப்பனை விஷப்பை பின்னோக்கி நடத்தா பின்னோக்கி நடத்தா விஷப்பனை வெட்டுகின்றது குதிரை ஆனால் கிங்கானது குதிரையை வெட்டவில்லை அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இதை நகர்த்துகின்றார் இந்த மூ ஒரு இன் அக்ரஸிவ் மூவாக இது காணப்படுகின்றது ஓகே பார்க்கலாம் நடக்கும் அடுத்த நைட் இங்கே நகர்த்த அது ஒரு பிளண்டர் அல்லது மிஸ்டேக்கான மூ ஓகே அடுத்தது இங்கே செக் இங்கே நகர்த்த இப்போ பின்னோக்கி நகர்த்த இப்போ இங்கே நகர்த்த இப்போ அது இங்கே நகர்த்த அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே நகர்த்தப்படுகின்றது ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்று அடுத்த நகர்வை கவனமாக பாருங்கள் இப்போ கிங் இங்கே வந்து விட்டது அடுத்த இங்கே வெட்டி செய் வெட்டப்படுகின்றது வெட்ட இப்பொழுது மீண்டும் செக் இங்கே நகர்த்த இப்போ சிப்பாய் முன்னோக்கி தாண்ட இப்பொழுது பதிலுக்கு ரூக்கை நடத்துகின்றார் ஆர்ச்சு ஓகே அடுத்த நகர்வாக கிங் இங்கே வந்து விட்டது இப்பொழுது இதே மாதிரி இங்கே வர இங்கே வர இங்கே போய் விட்டது இப்பொழுது பாதுகாப்பு அடிக்கின்றது அதாவது இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டத்திலே ஆர்ச்சு நிக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார் பிரக்யானந்தா வின் பண்ண போகிறார் போல் தெரிகின்றது பார்க்கலாம் அடுத்த நகர்வாக சிப்பாய் அடுத்த கிங்கினால் நைட் வெட்ட அடுத்த சிப்பாய் அடுத்த வெட்ட அடுத்ததாக குயின் ஏறிவிட்டது இந்த ஆட்டத்திலே இத்துடன் இந்த ஆட்டத்திலே பிரக்யானந்தா வெற்றி பெறுகின்றார் ஆர்ச்சு நெறிகாசி தோல்வி அடைகின்றார் அது ஏன் என்பதை இப்போ அடுத்த மூக்கொலை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குயினை வெட்ட பதிலுக்கு வட்டி குயின் ஏற்றப்படும் இப்பொழுது பதிலுக்கு குயின் இங்கே பட்டு எழுத்தி ஆச்சு இப்பொழுது அழகான ஒரு செக் மேட்டை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிரக்யானந்தாக்கு ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கோன் பண்ணுங்கள் மற